四十九岁老戏骨演员刘奕君，十七岁就上北影。由于从小就住在西安电影厂旁，打小就受周边环境影响，由此开始对电影非常痴迷，并立志自己将来一定要做一名演员。抱着这个理想，十七岁的刘奕君就踏上了北影的征途，并和张嘉译成为了同班同学。一九九一年从北京电影学院毕业至今，刘奕君已经参演了无数的影视剧，同时也塑造了无数的经典角色。作为职业演员，他具备一个很重要的优点，那就是容易相信人。也正是这样的优点，让他出演了很多多面低艺术形象，也让他扎实的表演实力展露无遗。不过，观众熟知刘奕君却是从他出演的反派配角开始的，这也让他拥有了“反派之王”的雅称。至今，刘奕君已经参演了无数的影视剧，年轻的时候开始，也塑造了无数的经典角色。两千年，参演古装电视剧《人鬼情缘》，饰演的宁采臣，轻松又帅气。参演《生死兄弟情》，凭借边缘人物刘国强一角而获得第十八届金鹰奖最佳男演员提名，成吉思汗、大染坊、浪漫之旅、绝密押韵等等，找他拍戏的越来越多。2008年，再度与孔笙导演合作，出演军事题材电视剧《绝密押韵》。2009年，主演轻装宫斗剧《开创盛世》，在剧中饰演精通为官之道，善于溜须拍马。为了得到皇帝的重用，不择手段的宁臣风得以。二零一一年十月，参演赵东林编剧的年代亲情剧《叶落长安》，重新当演员的那几年，刘奕君虽然演的都是小角色，但也因此结识了导演孔笙。《人鬼情缘》这部戏的导演是孔笙，两人合作之后，结下了深厚的友谊。孔笙的戏只要有合适刘奕君的角色，就会找他出演，因此才有了《父母爱情》《伪装者》《琅琊榜》。让他被观众熟知。如今的刘奕君事业越来越红火，家庭方面也十分幸福。戏里他亦正亦邪，戏外他儿女双全。现在的刘奕君已经四十九岁了，他的儿子刘一彤长得跟他年轻时候很像，现在是北京电影学院的学生，还与关晓彤是同班同学。此外，在学表演的刘一彤已经出道拍戏了。在电视剧《剑王朝》的片场花絮中，我们看到了刘奕君和刘一彤父子的戏份。《剑王朝》是刘一彤演艺生涯的首部作品。这位九七年出生的大男孩，天生一副健康、阳光、温暖的形象。二零一六年时，以专业考试全国第十名的优秀成绩，被北京电影学院表演系录取。看来，基因的能量确实强大无比。《剑王朝》中，袁子初目前是一个单纯、可爱、心不设防的太子。这个人设在被权谋包围的朝堂上下极不安全，但对于观众来说，他是讨喜的。除了有刘一彤这样一个优秀低调的好儿子以外，刘奕君还有一个非常可爱的女儿。关于她的感情生活，她自己曾经在参加金星的访谈节目时，自曝自己在二十七岁的时候就奉子结婚了。关于她妻子的身份，她并没有多说，或许是为了保护好家人，不想让他们平静的生活被娱乐圈的纷纷扰扰所破坏吧。